玩具设计师，我喜欢游戏，因为席勒说过，只有当人是完整意义上人的时候，他才游戏；而只有当他在游戏的时候，他才是完整的人，不对吗？这就是我的工作室，我的玩具都住在这儿。对于我来说，一个玩具就是一个未知之身。这是老猫酒吧，一个我经常来的地方，一个既安静又热闹的地方。老猫酒吧的老板，那当然是老猫喽，他是我的死党，这是我的保留位置。我坐在这儿的时候，大部分时间看上去很无聊，于是我经常玩一些小游戏，这样会吸引一些人过来围观。因为几乎没有人不喜欢惊喜。当然，如果有一些女孩子过来观赏的话，我会很兴奋。有人把我这种行为叫泡妞，其实我觉得真不是。因为即便明知这是一个虚假的春天，又有谁会去拒绝一场闲来无事、于人于己的表演？其实我真的没有看上去那么无聊。此时我正在用我十几年的原创设计去做一单大生意，二十四小时之后，也许我会一鸣惊人。当然，也许会是另外一种结果。所以，现在我正待在人生的十字路口。三妹到现在还没回来，大家等着也是等着。我呢，先跟你个别谈一谈。哎，国庆，啊，呃，你也做好准备，我跟他谈完了，我就找你谈。好的吗？嘿，我就不信了，有那么如果你要真的是能看穿的话，那你就说说，下一个进酒吧的是男的还是女的？对，你先猜，你猜剩下是我的。嗯，我猜女的。那我只能猜男的了。你说说，如果你输了怎么办？说不是你，让他请你们喝酒。哎呀，好啊，好啊，这个好。怎么样？好好好。如果我要是赢了呢？如果你要是赢了的话，嗯，我就把我电话号码告诉你，怎么样？你能看穿我的欲望。谢谢。随便点，随便点啊！美女们，你们想喝点什么
呃，什么好，我们喝什么？好,好的，对。你好，请问需要点什么 ？Coffee Nori。OK。温度九十三，水一百五十毫升，一杯冰水加六块冰块。啊。哦，还有，我要 WiFi 和密码。啊，好的，请稍等。倒上，倒上，倒倒倒倒倒，快倒，再倒，再倒，倒倒倒倒倒。老板，老板，帅哥，谢谢大嫂。让旁边这桌客人小点声，太吵了，我没法工作。好，好，好，不好意思啊，不好意思。来，干杯！哎，姐妹们，你们知道吗？这个 English 还有一种读法，是白领版的，叫 English。应该累死，<笑>应该累死。来来来来，安静，这是酒吧。对呀、啊，这里是酒吧。哈，来，喝起来。OK OK， 妈，你讲的太对了，太对了。我现在是茅塞顿开，我遍地都是洒满阳光，我眼前全是星星。别演了，妈都走了，弄得跟真的似的。国庆。该你了，老板 ，WiFi 和密码。老猫咖啡的全拼，密码是一二三加四五六。麻烦你不知道不要乱说好吗？一二三加四五六是五七九，没有三位数的密码。不是加法。是一二三加号四五六，谢谢。麻烦你下次说清楚，谢谢。不客气，谢谢。来来来，干杯！哎呦，还没喝完啊！干杯！干杯！来来来，买一杯。倒茶。喂，你怎么还没到啊？你已经迟到三分钟了。你找我到底什么事儿啊？这个地方很吵，环境很差，全是些没素质的人。我不想在这浪费时间 ，OK？ 那你想起今天是什么日子了吗？我都说了，是我妈开会的日子。哎，不是啦，你能不能别……好人，我再问一遍，什么事儿？你不说，我马上走了，立刻。国清啊，你最近的这两篇论文我看过了，实话说。有很大的退步，不说内容实质，就是文笔上也显得有些粗糙。抖什么抖？国庆啊，你跟你姐夫这是什么毛病？只要我一跟你们谈话，你们两个一个是抠手，一个是抖腿，这都从哪儿学来的坏毛病？一会儿可能要关一下灯啊！关灯？关灯干嘛？别说客人有要求，那都得满足。行吧，关吧。那我找个亮地方待会儿。别呀，你走了，我们得多害怕呀！我比你们更害怕。喂，喂，姐，你怎么又把妈的例会给忘了？我告诉你，谢小诺，这家庭例会是什么？他就像来大姨妈，每个月一次。你是来也得来，不来也得来。姐，好人要向我求婚了。啊？什么？好人要向我求婚了。啊！哎，你别喊！哎呀，太好了，太好了，太好了！哎呀，我赶紧把这件事告诉我妈去。哎呀，哎呀，你别去，你别去！他还没跟我求呢，我不知道该怎么办。什么怎么办呢，谢小诺？你怎么了？你是傻了还是脑袋让门挤了？他向你求婚哎，当然是答应他呀。我刚才我还在工作，我还在做报表呢，他突然就跟我说这个事儿。哎呦，我现在头特别晕，我根本不知道怎么回答他。我，美女，你干嘛呢？上厕所能干嘛？我帮你理理思路。首先，你喜不喜欢好人？还行。你嫌不嫌弃他家里是暴发户，他的文凭是满的？
当然没有，什么都不嫌弃，那不就结了吗？答应他呀，我的大小姐，您老牛吃嫩草都吃了三年了，连草都没意见，你老牛做什么呀？喂，美女，嗯，你忙我没？烦，我这是关心你。你可不可以关心点别的呀？你是我的终身大事。机会最后，机会机会，你要把握住机会。此时不结，更待何时啊？结什么婚啊？你才多大岁数你就想结婚、啊？我跟你说多少遍了，那个人根本就不靠谱，没戏，不可能。也不是不靠谱，就是觉得好像哪儿不对。我是应该结婚，可是婚姻恐惧症，谁说我有婚姻恐惧症？谁说我有婚姻恐惧症？这跟这两码事儿，是你自己没有想清楚。可能我真没想清楚，没想清楚你就使劲想。世界上哪有那么多十全十美的事儿啊？差不多就行了。姐，你又不是不知道，我是处女座，我的字典里就没有差不多。我是双子座，这事儿就不可能。你是处女座，那你为什么不甘心一辈子当老处女啊？我宁肯让你做一辈子老处女，这事儿也不能就这么着了。你有病啊！哎呀，谁说婚姻是两个人的事儿啊？啊，你石头缝里蹦出来的呀？你没爹没妈呀？我告诉你，婚姻就像多米诺，牵一发。动全身，行了，就这样吧。厕所里面有个人，总嘟嘟囔囔跟我对话。那就这样，美女。不好意思，这家厕所男女共用，打扰了。小诺，一句话，如果全世界的人都在劝你应该去做一件事。那你就应该停下来，好好的想想吧，知道吗？嗯，不好意思，我洗点手。为什么婚姻是小多米诺？啊？问我呢？这儿有后门吗？后门？他们家没后门，走后窗行吗？有好戏，有好戏。请问你是谢小诺阿姨吗？你忘了那个哥哥专门说不是阿姨是姐姐，你是谢小诺姐姐吗？我是啊。神经啊！小诺，这点我好失望啊！这几
是纪念日，你怎么会不记得呢？纪念日，那么多纪念日，我哪记得是哪一个呀？我求求你，不要这么幼稚，好不好？我现在很尴尬。你知不知道我现在很不舒服？不舒服？你在哪儿啊？我不会告诉你的，拜拜。我。各种帅，各种潇洒，你你让我怎么帅呀、啊？帅你个头！你不觉得你这样很幼稚吗？你幼稚？你怎么这么说话呢？我怎么幼稚了？是你自己不懂得欣赏，好不好？多少女孩巴不得我这么对他们呢？那你去找其他女孩子，别在我这浪费时间。好人，我告诉你，我已经，我已经不是小女孩了，你懂不懂？你又懂不懂？我今年二十六岁了，我已经不是小男孩了。啊，行行行，在这个花好月圆的日子，咱们就不要吵了，好不好？你们喜欢这样吗？嗯，我喜欢。小诺，我也爱你。我爱你。谢小诺。干什么呀？你听我说完。我希望可以和你成为亲人，可以幸福的掉下眼泪。以及在劳累的时候彼此拥抱，相互尊重彼此的家庭，做彼此，做彼此希望的事情，觉得自己已经没有力气再爱上另外一个人了。笃信，你将会陪伴我走过余下生命的漫漫长昼。小诺，嫁给我好吗？嫁给我好吗？哎呀，你干嘛呀？我接你来着。哎呀，你别闹，你别在这松手啊！这么多人呢，你把劲儿。你别这样好不好？我在这儿很尴尬的。为什么呀，小诺？难道我为你做了这么多，你一点都没有感动吗？男人正在向你求婚，并且对你念了下面这段话吧：做彼此希望的事情，并相信爱可以持久。笃信，你将陪我走过余下的漫漫长夜。你文笔很好啊，你记性也不错。我说了一遍，你就记住了。抱歉，不是我的记性好。跟他都是好长时间之前的事儿了，他就我一妹妹，到现在还有联系啊？啊，没有没有没有，绝对没有。那他怎么有我的电话？小诺，这事儿你听我给你解释啊。不用了，我给你三秒钟，从这儿消失。小诺，一、二，求你了，滚，拿着这个包滚。
一下，很累积了。不是我的，你男朋友送给你的。谁说他是我男朋友？我愿意扔，管你什么事儿啊？小静，女人不能太强势，这样不好。刚才你不是挺感动的吗？挺浪漫的啊！大家看着都挺感动的，我都哭了。你是干什么的？我说了不是我的，不是我的，你听不懂啊！你耳朵在离网络你，你跟着瞎掺和什么你？你刚才纸条是不是你给我的？谁让你给我了？你那么主动干嘛？你闲的没事吃饱了撑的你，你城管、警察自作多情，你更年期综合症吧你！告诉你，你们男人就没一个好东西，闲的没事吃饱了撑的就知道泡妞，滚一边去！不是这个劲儿掉掉掉掉到我脚底下，滚！再不跟我踹你啊！那他掉地，我我拾金炉。别看了，别看了啊！继续喝酒，继续喝酒，来来来，我回来，把他交给你们。既然发短信给我，应该很想让我知道你是谁。不听。喂。大姐，你干嘛呀？我现在烦着呢。谁是你大姐？我是你妈。好人呢？在哪儿？她跟你求婚了是不是？谢小诺怎么这样啊？谢小诺，你给我听好了，现在你把好人给我带上啊！你们两个人立刻回家，马上现在，听见没有？妈，你听我说，他没有求婚，我们俩没什么，没什么呀。我求你了，行吗？以后不要再跟我提那个人，我们俩什么关系都没有。哪个人呢？啊，哪个人呢？好人，好人怎么了？好人他不是好人。我们分手了。谢小诺，我跟你说。你别拿这些破理由来搪塞我。你要是跟好人分手了，我现在立马自杀。妈，你别闹了，行吗？我已经说过了，我们俩分手了，分手了，分手了。你听明白了吗？分手了。在道上混这么多年，这哪种女人能惹不能惹？你这都整不明白。你说你没事摸她屁股干嘛？我什么时候摸她屁股了？她就是一只母猫。刚才你那门口那一下，不就等于摸老虎屁股了？明白不？嗯。到点了，该走了是吧？到点了，自由活动时间结束。撤了。回去了。我们家有门禁，晚了进不去。是门禁还是女朋友啊？是女儿。得了吧你、啊，是女儿还是小情人啊？等等。接手电话。那我输了，你也留电话。不管怎么样，交个朋友。谢谢。晚安，拜拜。小姐早睡，闺房种地，闲人免接。妈呀！对不起啊，我都没来得及给你准备生日礼物、啊。我什么都听不见。
个不认识。我不喜欢这。哎呀，都有了啊。你干嘛呀？都弄疼我了。金西西，你少给我装模作样。那个什么照片，什什什么，是不是你发的？是啊。是我发的，我呢就是看不惯有些人，测试一点都不用心，桥段一样也就算了，戒指一样也算了，就连求婚誓词也都一样，你是不是太过分了？好人，你胖妞动不动脑子。西西，我告诉过你，我对小诺是认真的。认真？哼。西西。这么多年，我一直把你当成我的亲妹妹，所以我才什么事情都告诉你，你明白吗？嗯我知道了，不用请示，我去，我自己去办。
这样的话，到到到底怎么回事？两人不带身份证，非要住旅馆，跟服务员争执，还醉酒闹事，把人打成了脑震荡，大概就是这么回事。你还有什么需要了解的吗？哦，我听明白了，就是说我女儿跟她这个房没开成，对不对？不是，那架都吵成那样了，开什么房？你没开成就行，赶紧跟我回家，赶紧走。听我说，现在受害人家属就在外面。你不给个交代，你走得了吗？哎，您可能搞错了啊，警察同志，给说法不应该是我，这不是犯罪分子不在这儿呢吗？你找他家，找他父母来。好，那我们就走了。行，这也半夜三更了。不是爸，他不是房间的错。你看那是那服务员，他骂我，他放假气坏的打他，他怎么都没关系呢？他骂你了，你跟你爸回去吧，我没事。你看，还行，挺仗义的，赶紧走吧。你赶紧，跟你没关系。我说这位同志，你怎么那么急呢？我我急了吗？你必定是当事人的家属啊！现在受害人家属还在外边呢，事情不解决，你怎么能走呢？你受害人家属在外面跟我有什么关系？你你找他呀，他是他是犯罪分子，你找他犯罪分子的爸妈，他的家长跟我们女儿没关系，好吧？走，赶紧回去，赶紧回去。是,是放假？你是放假？哦。我家人愿意私下和解，请带他们俩过去。好，好，你们俩跟我过来。是、啊，嗯，行，这么快睡着了。哎，哎，师傅，醒醒。你是那犯人？啊，不是。我是我是犯人家属，哎，对，我是挨打那孩子，妈妈的弟弟，啊，舅舅，哎，嗯，想私了是吧？我们孩子在医院躺着呢，啊，脑震荡，啊，医药费三万，拿来。我师傅，你你稍微醒一醒吧，我知道这下半夜的可能挺困的。那个脑震荡，你知道吗？脑震荡没那么贵，我这脑袋也也震荡过，就检查呀什么乱七八糟都算上，我就是。我们是受害者啊，多少钱，我们说了算。我们孩子那顿打就白挨了，是吧？三万，少一分都不行。你接着睡，你接着睡会儿。实话跟你说，我不是犯人，我也不是犯人家属。那你是干嘛来的？我路过的，我看你睡那姿势有点难看。啊、什么？怎么没关系啊？跟我们有什么关系？一毛钱关系都没有。那怎么能没关系？他跟我有什么关系啊？这样啊？怎么样？三万块钱，你不坑爹不是讹人呢吗？你跟我嚷什么？嫌坑爹？嫌坑爹？别进局子。我们能告你知道吗？就告你，反正就能告你啊！你你你，行。那你就告我吧，嗯，你孩子就是我打的，我拿那个拿那烟灰缸打的他，我还绊他了呢。我现在就跟警察说去，我现在就跟你讲，我们不用麻烦你了啊。我现在干啥？呀，哎哎哎，人是我打的，我拿我拿烟灰缸砸他，我还绊了他一脚。我跟你说，那人就是我打的。行了，你说你打就是你打的。
现在回去应该都睡了。我还不放心呢，方家怎么了？有什么好的？你至于吗？你看他那样，要工作没工作，要德行没德行，要长相没长相，你跟着他怎么办啊？你以后怎么生活呀、啊？靠什么呀？靠他站站街卖艺吗？不是，爸，方家他怎么了？他才二十三岁，二十三岁什么都没有，不很正常吗？你二十三岁说你有什么了呀？我二十三岁已经跟你妈妈有你了。你就不该把我生下来？不该把你不，我不把你生出来，你你你今天能能能站街上跟我嚷嚷吗？小屁孩，谁是小屁孩啊？我不是二十岁，我二十了。那怎么了？二十了怎么了？我什么都知道。你知道什么？你在嚷嚷妈妈的事儿，我可不知道。真是麻烦你了，赶紧回家吧，这么晚了，一个女孩子在外面很危险的。谢谢。那您路上慢点啊。打电话了，啊！哎呦，看把你紧张的，放心吧，我没让他过来。这还差不多。哎，你
你爸让我嘱咐你啊，明天第一天上班，千万别迟到了。知道。贼心虚了吧？我做什么贼呀、啊？多晚了？你看看几点了？我在这儿都睡了一觉了。哎呀，你看看，你看看你，又乱扔！你说这你这屋子都乱成啥了？乱吗？觉得挺舒服的。还不乱呢？那哪像个闺女的房子？妈。咱们家到处都干干净净、整整齐齐的，就我这儿乱点没事儿啊！我就这样，我舒服，我放松。